우리 그 산업인들이 플랫폼을 실제로 만들어야 됩니다. That our business people must make an actual platform. 결국 이거 전쟁이니까요. Ultimately, it's a battle over this. 어, 복음 없이 가진 재물은 어, 재앙이 될 수가 있어요. Wealth gained without the gospel can turn into disaster. 어, 복음 있는데 에, 가난한 것은 좀 병이 될수 있어요. But being poor even after having the gospel can turn into a disease. 그래서 우리가 지금 어, 산업인은 어, 빛의 경제를 회복해야 되는 어, 당연한 사명을 갖고 있습니다. And so our business people have the rightful mission of restoring the economy of light. 그러면 먼저 어디에 있어야 되느냐 하는 거죠. If that is so, then where must we be first? 진짜 플랫폼을 만들어야 되니까요. Because you must actually make this platform. 예, 그러려면 불신자하고 다릅니다. 말씀 흐름 속에 있어야 돼요. Then we are different from unbelievers. We must remain inside the stream of the word. 그냥 말씀이 아닙니다. 말씀 흐름 속에 있어야 돼요. It's not simply the word, but the stream of the word. 그 주일날 강단 메시지 속에서 흐름이 있어요. That there is a stream within the psalm, the, the pulpit sermon from Sunday. 예, 그거 하고 토요일은 핵심을 한번 들어보세요. And then with that, listen to the Saturday core message. 그리고 또 특별한 집회가 또 있잖아요. And also we have our special conferences. 이걸 다 듣고 할 수는 없지만 흐름은 알아야 돼요. You may not be able to listen to them all, but you need to know the stream. 중직자들의 특징이 사람의 특징이 잘못 들어요. But the characteristic of our church officers are busy is that they're not able to listen to all of this. 좀 바쁘니까. Because they're busy. 근데 아예 안 듣는 분도 있어요. But there are some people who don't listen at all. 어떻게 되죠? Then what will happen? 본인이 중직자인데 산업인인데 우리 단체 특징이 말씀 기도 전도 강하잖아요. 근데 그걸 안 듣는 다할 경우 어떻게 되겠죠? And you are a business person or you are a church officer and we have very strong characteristics in our organization. But what happens if you don't follow that stream? 많은 것을 놓치겠죠. You will lose hold of many things. 저도 이렇게 부산 서울 교회 장로님들 이렇게 보면요. 항상 삼성한 사람들도 있어요. And for myself when I look at the elders in our Busan and our Seoul church, there are elders who always participate. 이거 집회를 한다. 항상 와요. And whenever we have a conference, they're always there. 이분들은 내가 산업도 보면은 단단해요. And when I look at their businesses, 특징. it's very firm. 그런데 메시지 아예 안 듣는 중자 많아요. But there are many church officers who don't listen to the message at all. 그데 언제든지 산업이 어려워요. But their businesses are always facing hardships. 이 말씀은 그냥 말씀이 아닙니다. Because the word isn't just the word. 창조의 말씀이에요. It is the word of creation. 그리고 근본적으로 놓치고 있는데. 어떻게 빛의 경제를 회복하겠습니까? But if you're losing hold of that, how can you restore the economy of light? 이 히브리 사장 12절은 이 말씀은 살아있는데 영혼 살리고로 육신 골수 이 말은 육신도 살리는 말씀. If you look at Hebrews chapter four verse twelve, the word is living and active. It can save even our soul, our spirit, our joints and marrow. That means it can even save our physical body. 심지어 이 말씀은 곧 하나님이시다 그러죠. And in John one it says the word is God. 그가 예수, 예수님 말하죠. 예수님이 하나님과 함께 모든 것 창조했다고 돼 있어요. 엄청난 얘기죠. And Jesus together with God created all things. That's tremendous. 예, 그리고 그 그리스도께서 빛으로 오셨다 그러죠. And that Christ came to us as the light. 그 어떻게 왔냐? How did he come? 말씀이 육신이 되어 돼. It says the word became flesh. 쉽게 말하면 하나님이 사람의 몸을 입어 오셨다 이 말이에요. 굉장한 말씀. As if God took on the flesh of man and came to us. These are tremendous. 그 흐름을 따라 타요. And so you have to follow this stream. 보통 이제 우리가 결혼식을 주례 간다 이렇게 할 때는 제가 그냥 가는 게 아니고 그양 사람의 두 사람에 대한 정보를 저 이렇게 수집을 제가 합니다. And usually when I have to officiate over a wedding, I don't just go to the wedding, but I collect all the information regarding the two families. 네. 예전 교회 이런 또 예전 교회에 대한 수집을 좀 이렇게 합니다. And when I have to come here to this Yejun church, then I gain gather information on the Yejun church. 주로 이제 좋은 것만 이렇게 수집 좀 하죠. And usually the good things about this church. 생각 외로 어, 말씀 흐름을 잘 타는 이 교회가 이 교회예요. And more than you can imagine, this church really rides the stream very well. 저는 저는 그렇게 생각 못 했는데 가만 보니까요, 이 장기우 목사님이 렘런트를 잘 키워요. Then I didn't realize in the past, but our Reverend Chang he really raises our remnants well. 그랬더니 우리 비서들 말이 이막 서비스 세팅 하는데 
딱한 번만 알아듣는 게 해결이에요. 그래서 너무 편하다. That this is the church that immediately understands whatever is needed when we have to set everything. 게 우리가 중재 사람들이 하나님의 말씀을 딱 그렇게 알아들어야 돼요. And church officers are busy. That's how you need to understand God. 아 목사님의 설교 속에 하나님이 주신 뭐 흐름이 있구나를 찾아내야 되지. 설교 좋다 나쁘다 그거는. That within the pastor's sermon, you have to seek out what is the God wants to say. But if you're talking about oh, is the sermon bad or good? That's what people whose faith is very small say. 이게 되어지면요, 반드시 기도도 흐름이 있어요. Once that takes place, absolutely prayer has a stream as well. 그렇죠. Isn't that so? 기도 흐름이 있다 말은 이게 되어져요. To say that you have the prayer stream means 24 hours takes place. 기도 흐름을 탔다는 말은 24가 되는 거예요. But t h e 하지 않습니까? 여러분 진짜 고민이 있다. 24 되잖아요. Think about it. You have a real worry. You're going to think about that. 그 고민이 걸린 거잖아요. 그렇죠. That's what happens. 정말 기쁜 일이 있다. 24 되잖아요. Something joyful really happens to you. Then you think about that 24 hours. 결혼하는 사람도 결혼하기 전에 24 되잖아요. 하고 난뒤안 돼서 그렇지. That people right before they get married, they're having 24 hours regarding each other. It's just that that doesn't last long after you get married. 내가 진짜 비전을 잡았다. 내가 그 정말 CVD 대표를 잡았다는 거는 24가 되지. But it's like you really holding on to your vision, you're holding on to your CVD IP means that it takes place 24 hours. 이걸 하야 하나님의 나라 이루어지는 거야. Then God's kingdom comes 24 hours. 이걸 하야 이 영원이란 답이 나와. And when that happens, you gain the answer of eternity. 그렇잖아요. Isn't that so? 빨리 중지자와 산업인들은 이렇게 돼야 돼. And so quickly our church officers, our business people, you must become like this. 그때부터 이게 나오잖아. And from that point on, you can find this as well. 전도의 흐름. The stream of evangelism. 전도의 흐름은 중직자와 산업이 잡아야 될 전도 흐름은 따로 있어요. And the evangelism stream, there is a different 뭡니까? one that you business people and church officers must hold to. 나가 전도지 들고 다니는 게 아닙니다. That you're not going out and passing out evangelism tracts. 교회 안에 세 가지 떠를 준비하는 거예요. That you are preparing the three courtyards inside the church. 이게 중직자 관리. That is what the church officers need. 왜 1, 2, 3 성전을 없앴냐? 이거 없었잖아요. Why did God get rid of the first, second, and third temple? It's because they lacked this. 예수님이 어디다 채찍질했냐? 여기다 했잖아요. And where is it that Jesus whipped everything and cleared everything? It was in these places. 여기에 장사하고 짐승 갖다 놓고 다 했는 거예요. This is where they're. This is what they were turning into a marketplace and bringing in livestock. 지금도 이 떠리 없는 거예요. But even now, we don't have these three courtyards. 우리 레미넌도 운동한다니까. 교회 사람들 알아듣지도 못해. 램도 뭐도 뭐, 램도 뭐야? 남은 저 램도 영어지. 남은 저 영어예요, 이거. And so when we talked about doing the remnant movement, a lot of churches didn't even understand what we're talking about. They didn't even understand the word remnant. They didn't even know that it was English. 남은 자 누구냐? What does it mean to put the word remnant? 노예로 가고 포로돼 가고 갔을 때 복음 가진 사람들이 있었다. 그게 남은 자예요. When they were taken as slaves, when they were taken as captives, when they were scattered throughout the world, there were people who had the gospel. Those were the ones who remained. 중전 이 흐름 여기서. 이 흐름을 타야 빛의 경제 나오는. And church office, you must be riding this stream in order to have the economy of light. You must remember. 자 그렇다면 성경이 어떻게 보입니까? If that is so, then how should you view the Bible? 중직자 사람들이 애굽 시대 된것 보세요. The look at what the church officers did during the ancient Egypt. 이런 굉장한 흐름들이 보이게 됩니다. You can see these tremendous streams. 벌써 애굽으로 갔지만 애굽에 성공한 사람들은 이 언약 속에 있잖아요. Yes, they went to Egypt, but those who succeeded in Egypt, they remained in the stream of Genesis 12. 하나님이 아브라함에게 처음 주신 언약이에요. 네 시로 말미암아, 너로 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이다. It's the first covenant that God gave to Abraham. It says, "By your seed, that by your descendants, all nations will be blessed." 그렇다면 해석이 완전히 달라집니다. Then your interpretation becomes completely different. 여기 간 사람이 요셉이었다 그 말이에요. And the one who went there was Joseph in Genesis 39. 자 이거 한번 제대로 보세요. Look carefully at this. 애굽이 세계 복음을 해야 되는 현장이잖아요. That Egypt was the field in which they needed to do world evangelization. 가장 애굽으로 잘갈수 있는 방법이 노예로 가는 겁니다. And the best way to get to Egypt was to go as a slave. 이걸 바꿀 수 있어야 돼. And so you must be able to see. 이건 말고는 방법이 없어요. Because there is no other method but this. 하나님 그렇게 역사하신 겁니다. That's how God works. 이렇게. 여러분 성경을 보면서 하나님 말씀을 들으면서 아 하나님이 어떻게 움직여 나가시는가 이걸 볼수 있어요. In this way, looking at the Bible and seeing what God is saying, you can see how God moves. 자, 여러분 아시다시피 왕을 만나려고 하니까 여기부터 먼저 가야 돼요. As you well know, in order to meet the king, you must go here first, Genesis 40. 
정치인들이 있는 곳으로 먼저 가야 되는 겁니다. He needs to go to the places where the politicians were. 그것도 만약에 너무 좋아 감옥소로 딱 가니까. And it's so wonderful to meet them there because they're all in prison. 충분히 서로 간에 각인이 될 정도. And fully being able to imprint each other inside of them. 예, 그러니까 어, 나중에는 결국 이렇게 되는 겁니다. And then later on, ultimately, this is what happens. Genesis 41. 바로 앞에 서게 되죠. That he speaks in front of him. 이래서 세계 보고만은 이루어집니다. And that's how world evangelization is accomplished. 이것이 있었던 거예요. Ultimately, these things happened. 그러니까 그 흐름을 얘기한 겁니다. And so we're speaking about that stream. 모세에게. To Moses. 이 지금 피 제사들로 나가라. Go and offer the blood sacrifice. 백성들에게 말해라. Go and tell the people. 그 이스라엘 어, 그 바로 왕에게 말해라. Go and tell Pharaoh. 데리고 나와서는 세 절기를 지켜라. And after bringing them out, you must keep the three. 그리고 pieces. 성막 만들어. And build the tabernacle. 성막이 싹다 그리스도예요. And all tabernacle symbolizes. 그 안에다가 은약계 돌아. And place the ark of the covenant inside. 이거란 말이에요. It's this. 이런 플랫폼을 만들어야 돼요. We must make this platform. 여러분 플랫폼 실제로 만들어야 돼요. Then you must actually make the platform. 어 중위자들은요. Church officers, that is. 자 뭐. 두말할 수가 없어 여러 개 설명할 것도 없습니다. 위기 올 때마다 중직자 산업인들이 일어나서 플랫폼을 만드는 거예요. 자 여기 뭐다 내용 여러분 보고 플랫폼 인사 누굽니까? 한나와 이스라엘입니까? 이 플랫폼을 만드는 거예요. 거기에 중요한 인물이 사무엘이고 다윗이었다가 말이에요. 우상 시대가 왔어요. 이때 중직자 산업인 한 명이 플랫폼을 만드는 거예요. 그걸 만들어 놓은 거예요. 그런데 이 흐름을 여러분이 타면 쉽게 만들 수 있어요. 어. 자꾸 놓치니까 복음을 우습게 봐요. 우습게 또 이래 됩니다. Gospel, 이거 왔을 때 가장 중요한 게요. 이사야가 미리 메시지를 줬어요. Captive, 이거 붙잡고 결단 내릴 때. 이게 플랫폼 된 겁니다. 그러니 여기서 뭐 모든 응답이 다 따라온다. 이걸 딱 붙잡으셔야 됩니다. 돌아 나와서 또 문제 왔잖아요. 왜냐? 계속 복음 우습게 보니까. 또 속고. 그래 사단에게 당할 수밖에 없죠. 이때 남은 자 120명과 로마 심장 사람들이 플랫폼을 만들었다. At this time, the 120 people who remained, as well as the people from the 16, built the platform. 네, 올 수밖에 없어요. It was bound to come. 갈보리산, 감나산, 마가다락방이 엄청난 플랫폼. And so it was a tremendous platform of Calvary, Mark's Upper Room, and the Mount of Olives. 이걸 여러분들이 잘 만들어야 됩니다. This is what you must do. 그리고 사람들 특히 기억해야 될 거는. And especially our business people must remember. 망대를 만들어요. 자, 망대가 뭡니까? 이게 자칫 잘못하면은 어, 다른 사람 손해 줄 수도 있습니다. 망대가 여러분 그 기업하는 사람의 특징 중에 잘하는 사람들이 있어요. 이 사람들은 신자든 불신자든 간에 자기 인생 메시지 있어요. But these people, whether they are believers or unbelievers, they have their own life message. 자주 내 그런 경험인데 어떤 청년이 와가지고 이 사람이 이렇게 떠드는 사람이에요. 막 레인데 와서 막 적극이 얘기를 막 하는 거예요. 사람이 바뀌었어. And this time, one time, a young man came to me, and he wasn't someone who was overexcited about something, but this time, he was really excited and he was talking to me. 그래서 가만히 보니까 어제 이 사람이 이렇게 바뀌나 보니까 막 사람이 적극적으로 바뀌었어. And he had completely changed. He became very active. He wasn't like that in the past. 그럼 뭔가를 나인데 소개하는 겁니다. And so he was trying to introduce something to me. 팔라고 하는 게 아니라 하고 주고 싶은 거야. Not that he wanted to sell that to me, but he wanted to give it to me. 그런데 왜 내가 봤더니 여기에 한두주 동안 다 단계 훈련을 받았어. And when I realized that for two weeks he received multi-leveling marketing training. 자, 이걸 바꾸 얘기해 볼게요. And so let me look at it from the other side. 다 단계를 운영하는 사람이 
사람을 미워하는 메시지가 있다 이 말이에요. The people who are operating multi-level marketing, these strategies, they have something that really captivates people. 무슨 말인지 알겠습니다. Do you understand what I'm saying? 그래서 그 사람이 몰리는 거요. That's why people flock to that. 틀린 건데도. Even though it's wrong. 틀린 거잖아요. It's wrong. 근데도 몰려. But still, they crowd to that. 사람을 끌고 들어오는 메시지가 있다 이 말이에요. They have a message that can really draw and attract people. 어떤 유명한 정치인을 만났던 정치인이 내 보고 뭐냐. 목사님 저게 제가 정치 잘할 수 있는 지도를 좀 해달라 이러더라고요. That I met a very famous politician and when I met him he said to me, "Oh pastor, can you give me something that I can really lead people well with?" 굉장히 겸손한 분이죠. 제법 그런 얘기를 하니까. Because he was asking me about that. 이게 어디서 된다 그랬어요. I told him I told him you need a message. 역시 국회는 왜 하는지 메시지 있어야 될거 아니야. That why are you a politician? You have to have a message. 사람을 살릴 만한 걸 만한 메시지 있어야 되는 거 아니야. That you have to have a message that can really pull people. That can really save lives. 자 이거 잘못 만들면 먼저 이상하게 되는 거잖아요. 그렇죠? And if you make this incorrectly, then you become very strange. 모든 단체는 다 갖고 있다. All organizations have this. 나 이런 거 자주 봤어요. And so I've often seen this. 교회 다니다가 막 갑자기 이런 사람도 뭐 말씀을 그렇게 받아야 되는데. 또는 하보니까 어떤 그 뭐지 여자 청년이요 뭘 들고 간 거예요 이렇게. And that's actually how they listen to the message. But rather, you see many people like inside the church. Another girl came to me. 이거 뭡니까 했더니 막 이거는 막 몸을 살리는 길아 막 어디든지 발음은 낮고 막 나무에도 물 주면 나무 살아나고 막 이러고 갖고 왔어. And she brought me something and she said, oh, you know, whatever, whatever disease you have, if you take this and it will heal it, and you can even save trees when you if you if you pour water on it and give it to trees. 아 때마침 그때 우리 그 저. 외손자가 아토피가 있었는데 아토피도 이게 밤 난다는 거라. Then at that time also my grandson happened to have eczema and she said, oh, if you put this on the eczema, he's going to get well. 그래서 뭐 미제 본전이가 발라봤는데 안 나요. And so I said, you know, well, you know, it's got to be worth something, and so I bought it and I put it on my grandson, but he didn't get well. 내가 말하자는 그게 아닙니다. 이 사람이 적극적으로 바뀌고. And this person completely changed. 물론. 그 저거 지금 사라지고 없지만 일단 가서 이렇게. 그 회사의 메신저라 이 말이요. 그게 이, 이 멀쩡한 여자 청년을요. 보따리 들고 내는데 오도록 만들어 난 거예요. And that was what motivated this young woman who was very normal before to come with those bags to me to sell. 내가 볼 때는 뭐 실패할 거라 확신했지만 실패했어요. And even though I knew that she was going to fail, and in the end she did. 그러나 우리 기도 산업이라는 사람이요 확실한 내 인생과 교회를 살린 모나 메시지가 딱 정리돼 있어. However, the point is that us Christian business people, we need to have some kind of message by which we can organize our lives and save others. 그게 안 되고 이리 흔들리고 저리 흔들리고 이말 듣고 넘어지고 정말 세계 보면 그냥 그냥 아무것도 못해. Not having that, we hear these words and are swayed this way or swayed that way. We keep on turning to this or to that. Then forget about world evangelization. We can't even save ourselves. 이걸 보고 망대라고 하는데 망대 속에는 사람이 모일 수 있는 내용이 있어야 되겠죠. And this is what we call the tower. And within the tower, we have to have the content to which people are drawn. 그게 플랫폼입니다. That is the platform. 그렇죠. Isn't that so? 또그 사람들이 왔을 때는요. 야, 이 사람이 배울 게 너무 많구나. And when this healing, healing must take place. Saying, "Oh, there's so much I can learn from here." 그게 파수 망대입니다. That is the watchtower. 그리고 뭡니까? And then what? 야, 진짜 내가 뭔가 대화가 되구나. I really can speak with these people. 그걸 보고 안테나라고 합니다. We call that. 이 세계를 갖고 있어야 돼요. 뭔가 하나님 뜻이 확실하고 내 인생에 답이 되고 또 답을 줄수 있고 이런 내용이 내게 만들어져 있어야 돼요. And surely knowing what is God's will, having your life answer, and being able to give that life answer to others, having that kind of message. 그렇게 이게 되어진단 말이에요. And that's how the rest of the three follow. 한국에서 보니까 방송에 나와서 설교 잘하고 막 이런. 그 목사님 계세요. 이분하고 내가 잠깐 식사를 다 하게 됐어요. That on the Korean broadcast station, there is one pastor comes out and he gives a sermon. He speaks very well, and I had a chance to have a meal with him. 그냥 인사 겸 농담한다고 제보 하는 얘기입니다. And so as he was greeting me, he was half jokingly saying this to me. 아 목사님 소문 들어보니까 뭐 성경을 그냥 쫙 깨고 계시다고 하는데 이러더라고요. He said, Pastor, I heard that you know the Bible front and back. 
그 다른 사람이 그렇게 이제 얘기를 한 거겠죠. 어떤 면에서는 맞는 말입니다. 그러나 웃으면서 뭐 그냥 뭐 복음 전하는 거죠. 라고 말았지만 제 나름대로는 갖고 있어요. And so I laughed at that and I said, oh, it's just that I'm only proclaiming the gospel. But in my own right, I have something. That is my message. 여러분 교회 안에 이 교회를 살릴 수 있는 이 플랫폼과 파수망대 안테나가 확실해야 돼요. And so in your churches, you need to have this sure platform, the watchtower, and antenna for the people. 그래 어떨 때는 이제 수정도 하기도 하고 이렇게 하죠. 확실히 있어야. And so you have to have that assurance in order to adjust this and move out, move on with this. 아, 내가 이 교회를 꼭 가야 되겠다 하는 있어야죠. That these three things must exist. So when people come, they think, oh, I must go to this church. 이걸 얼마만큼 뒷받침을 잘하느냐 하는 중직자가 빛의 경제를 회복할 사람이다. And the church officer that can really support this fully is the one that's going to restore the economy of light. 꼭 기억해야 됩니다. And so you must remember. 오늘 우리 전국 세계에 있는 사람들은 집중하세요. And so our business people throughout the nation, the world, may you concentrate on this. 아, 내가 지금 플랫폼과 파수목 안테나 이런 망대가 있어야 되는 거란 말이야. That right now I need to have this kind of tower that has this platform, watchtower. 그 옛날에는 and 망대라고 했죠. In the past they used to call it a tower. 이제 지금 말하면 이제 어떤 그런 건물이겠죠. And these days it would be just a building, perhaps. 뭐 지금 말하면 또 교회 아니겠죠. It could be inside. 교회가 이렇게 돼야 되고 이런 망대들이 여러분 곳곳에 칠십 군데를 세워라. And the church must have these three things, and you must raise these kinds of towers in seventy regions. 여러분의 사업이 칠십 군데 영향이 안 가면 그는 잘 못하는 거예요. And if your business is not in 70 places, then you're not doing well. 그렇죠. Isn't that so? 그리고 70 지역을 살리고 제자리 나서 70 나라를 행길 때 가는 게 정상이에요. And so if you have this, then it's normal that you head towards the 70 regions and also reaching the 70 nations. 어, 랩런트들도 사람 숨겨 회사를 많이 듣더라고요. 어, 똑똑한 랩런트요. 여러분들이 미리 붙잡아야 돼요. Then remnants listen well to their business message well. Uh, listen early on, and so that's you're doing very well. You're very smart. 어, 여러분. 오늘부터 만드세요. And so starting now, you need to make this. 그럼 응답은 반드시 만들어진 만큼 옵니다. Then answers will come according to how much you have made this. 기도하겠습니다. Let us pray. 만왕의 왕 대신 주 예수 그리스도의 은혜와 May the grace of our Lord Jesus Christ. 하나님의 무한하신 사랑과 and the great love of God. 성령님의 역사하심이 and the working of the Holy Spirit. 전국 세계 산업인들 위해 upon the business of the nation and the world. 중직자들 위해 upon the church officers. 지금부터 영원까지 we will now. 항상 함께 계실지어다. And always forever. Amen. Amen.